বন্ধুরা তোমরা সবাই খুব ভালো আছো নিশ্চয়ই আমরা খুবই মজা করে পড়ছি হোয়াট ইজ কনফ্লিক্ট এই চ্যাপ্টারটা এটার প্রথম দুটো অংশ আমরা এর আগের দুটো ভিডিওতে শেষ করেছি তোমরা চাইলে সেই দুটো ভিডিও দেখে আসতে পারো এই ভিডিওতে আমরা এই অংশটা করে ফেলবো চলো তাহলে শুরু করা যাক অ্যাকর্ডিং টু অ্যান আমেরিকান সাইকোলজিস্ট বলেছে একজন আমেরিকান সাইকোলজিস্ট মানে কি মনোবিজ্ঞানীর অনুসারে কনফ্লিক্টস আর বেসিক্যালি টু থ্রি টাইপস অ্যারাইজিং আউট অফ থ্রি ডিফারেন্ট কজেস বলেছে কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে সংঘাত সংঘাত তিন ধরনের হয়ে থাকে যেটা তিনটা আলাদা আলাদা কারণে সেটার সেটা উদ্ভূত হয় বা সেটা ঘটে প্রথমটা হচ্ছে এ ইকোনমিক কনফ্লিক্ট এটার মানে আমরা বলতে পারি অর্থনৈতিক সংঘাত কিভাবে রিসোর্সেস আর লিমিটেড অ্যান্ড সো গ্রুপস অর ইন্ডিভিজুয়ালস কাম ইন টু কনফ্লিক্ট উইথ ইচ আদার টু পোজেস অ্যাজ মাচ অফ দিস রিসোর্সেস অ্যাজ পসিবল দাস ব্রিঙ্গিং ফোর্থ হস্টাইল বিহেভিয়ার্স অ্যামং দোজ ইনভলভ খুব দেখা একটা সেন্টেন্সে পুরোটা বলে দিল তো আমরা একটু ভেঙে ভেঙে শিখি বলছে রিসোর্সেস আর লিমিটেড অর্থাৎ রিসোর্স মানে কি সম্পদ আমাদের পৃথিবীর সম্পদ কিন্তু সীমিত অ্যান্ড সো গ্রুপস আর ইন্ডিভিজুয়ালস অর্থাৎ দলগুলো এবং ব্যক্তিরাও কামিং টু কনফ্লিক্ট উইথ ইচ আদার তারা একে অপরের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে টু পোজেস পোজেস মানে হচ্ছে ওন করা বা পোজেস মানে হচ্ছে যে নিজের আয়ত্তে রাখা টু পোজেস অ্যাজ মাচ অফ দিস রিসোর্সেস অ্যাজ পসিবল অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব সম্পদ নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য তারা একে অপরের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে দাস ব্রিঙ্গিং ফোর্থ হস্টাইল বিহেভিয়ার্স অ্যামং দোজ ইনভলভ এ কারণে এই ঘটনাগুলোর সাথে যারা জড়িত থাকে তাদের ভিতরেই হস্টাইল অর্থাৎ শত্রু ভাবাপন্ন ব্যবহারের জন্ম ঘটে ব্রিঙ্গিং ফোর্থ মানে হচ্ছে সামনে নিয়ে আসা তাহলে কি বুঝলাম যে ইকোনমিক কনফ্লিক্ট মানে কি অর্থনৈতিক কনফ্লিক্ট কেমন যে সীমিত সম্পদটা আছে সবাই চায় তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি সম্পদ থাকুক এ কারণে যারা এই সম্পদের মালিকানাটা নিজেদের কাছে রাখতে চায় তাদের মধ্যে সংঘাতটা গড়ে ওঠে তারপর আছে ভ্যালু কনফ্লিক্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে আমরা কতটুকু মূল্য দিই সেটা ইট ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ভ্যারিড প্রেফারেন্সেস অ্যান্ড আইডিওলজিস দ্যাট পিপল হ্যাভ অ্যাজ দেয়ার প্রিন্সিপালস ভ্যালু কনফ্লিক্ট বা এই মূল্য দেওয়ার মূল্যবোধের যে কনফ্লিক্টটা আছে মূল্যবোধের যে সংঘাতটা আছে সেটা সেটা কিসের সাথে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে একজন মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের পছন্দ আছে বা বিভিন্ন ধরনের আদর্শ আছে সেগুলোকে তারা যে তাদের প্রিন্সিপাল হিসেবে নীতিনৈতিকতা হিসেবে গড়ে রাখে সেটা কিন্তু সব মানুষে একই হয় না আলাদা আলাদা হয় এবং এই কারণে তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষটা হয় সেটাই হচ্ছে ভ্যালু কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্টস ড্রিভেন বাই বাই দিস ফ্যাক্টার আর ডেমনস্ট্রেটেড ইন ওয়ার্স ওয়ের ইন সেপারেট পার্টিস হ্যাভ দেয়ার সেপারেট সেটস অফ বিলিভস দ্যাট দে অ্যাসার্ট ইন অ্যান অ্যাগ্রেসিভ ম্যানার ডেমনস্ট্রেট মানে স্পষ্টভাবে দেখানো অ্যাসার্ট মানে কর্তৃত্ব প্রকাশ করা এটার মানে হচ্ছে বলছে যে এই যে সংঘর্ষগুলো ভ্যালু কনফ্লিক্ট থেকে আসে সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যুদ্ধগুলোতে যেখানে যে আলাদা আলাদা দলগুলো থাকে তারা তাদের নিজস্ব যে বিশ্বাসগুলো আছে সেই বিশ্বাসগুলোকে খুব একটা ধ্বংসাত্মক উপায়ে ধ্বংসাত্মক রূপে প্রকাশ করে তাহলে এটা কি বুঝলাম এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু কনফ্লিক্ট এরপর আছে পাওয়ার কনফ্লিক্ট অর্থাৎ ক্ষমতার সংঘর্ষ এই যে আমাদের রাজনীতি আমরা পছন্দ করি না এখানে কিন্তু ক্ষমতা সংঘর্ষের জন্যই আমরা এটা পছন্দ করি না এটা কখন হয় ইট অকার্স এটা ঘটে তখন ওয়েন দ্য পার্টিস ইনভলভ ইনটেন্ট টু ম্যাক্সিমাইজ হোয়াট ইনফ্লুয়েন্স দে হ্যাভ ইন সোশ্যাল সেটিং বলছে সামাজিক ব্যবস্থায় এক একজন মানুষের যে পরিমাণ প্রভাব আছে সেটাকে বাড়ানোর জন্য সেটাকে চরমে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর জন্য মানুষ যখন কাজ করে বা মানুষ যখন সেটা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে তখন যে সংখ্যা সংঘর্ষটা ঘটে সেটাই হচ্ছে ক্ষমতার সংঘর্ষ কারণ ধরো তুমি চাইলে যে তোমাদের যে বন্ধুদের গ্রুপটা আছে সেখানে তোমার যা কথা সেটাই সবাই শুনবে তোমার আরেকটা বন্ধু থাকতে পারে যে তারও এটা মনে হবে যে যদি ওর কথা সবাই শুনে আমারটা কেন শুনবে না তারপর তোমরা দুজনে চেষ্টা করলে সবাইকে নিজের দলে আনার এই যে তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার যে একটা সংঘর্ষ সেটাই হচ্ছে পাওয়ার কনফ্লিক্ট সাচ এ সিচুয়েশন ক্যান হ্যাপেন এমং ইন্ডিভিজুয়ালস গ্রুপস অর ইভেন নেশনস বলছি এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে এমন কি বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাহলে আমরা কি বুঝলাম তিন ধরনের সংঘাত জানি ইকোনমিক ভ্যালু অ্যান্ড পাওয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত তাহলে আমরা সুন্দর করে শিখে নিলাম কি কি ধরনের সংঘর্ষ থাকতে পারে এই ভিডিওতে এতটুকুই থাকো এখানে কিন্তু অনুবাদ দেয়া আছে তোমরা সহজেই এটা শিখে নিতে পারবে আর আছে কি আমাদের পরের যে অংশটা আছে এটা আমরা শিখবো পরের ভিডিওতে